Okay, mambo vipi? Naitwa Mr. Kipaza aka Penda, niita Yesa Grace Mokagenzi. Karibu sana ndani ya Prika Prika za kitaa. Leo pia tumetembelea mtaa fulani hivi amazing sana mtaa wa Ruzinga, Kayanga, Karagwe Kagera Tanzania. Na kipindi cha Prika Prika za kitaa kinakujia kwa isani kubwa ya Kombucha Sweet Wine, kampuni ambayo inazalisha vinywaji vya Kombucha Sweet Wine, Kombucha moja kubwa, Dombucha Kwichi, Mobimba Ginger Drink pamoja na Dombucha Extra Power. Vinyaji vyote hivi vinazalishwa na kampuni ya Hatchet and Martin Investment Company. Twende tukasilize kipi ambacho kipo ndani ya Prika Prika za kitaa kwa upande wa siku hii. Ta, mdada hapa ya nagonga mobimba spirit <laughs> Atari sana e bwana, Leo nime watembleni hapa kwenye kita chenu Ili pia tuweze kupiga story mbili tatu uh, Kusiana na mada ambayo tumeiweka mezani katika siku ya leo Leo uh, tunajadiri ni kwanini asilimia kubwa ya madada Ama madada ambao wao wanakuwa na shuguli zao nyingine Lakini unajificha kwenye mgongo ama mwavuli wa kufanya kazi ba Wengi wanasema kwamba Asimia kubwa ya wadada ambao wanafanya kazi ba wanajificha kwenye mwamvuli huo lakini kazi yao kubwa inakuwa ni kujiuza. Tafsiri hii ama sentence hii ina ukweli ndani yake. Nianze na blaza hapa. Niaje? Ah, jeje, fresh kabisa. Okay, sasa kwa majina. Ah, majina yangu ni Temsofi Zakaria kama kawaida mtoto wa Kayanga hapa hivi town. Yeah, yeah. Ah, madangu, mada yetu yeye nimesikia kwa kwa uzuri kabisa. Ya, yeah, kwa uzuri kabisa nimeielewa poa. Okay. Ah, lakini point inaongea hivi mimi mm. naenda against kabisa. Yeah. Kwa sababu hawa dada sio kwamba anayekuja kwamba ba anakuja kwa ya kujiuza, no. Mm. Kila mtu anakuja kwa plan yake. Okay. Unaona mwingine anakuja ana, anakuwa na future yake kwamba nataka bwana nikienda pale mm. nitafute moja mbili tatu kwa ajili ya kidhi mahitaji yangu. Mm. Unaona lakini by the way mtu ukinambia kwamba anaenda kwa ajili ya kujiuza pale, no. Mtu mwingine anaenda pale yuko busy kwa ajili ya kazi zake. Akimaliza labda yuko kwenye section labda ni barman, ameenda kuuza vinywaji vyake pale, unaona mm. akishamaliza pale anaondoka zake. Lakini ukiniambia kwamba hii point kwamba anaenda kwa ajili ya kujiuza mgongo kule nyuma behind, unaona mimi siwezi kukubaliana nayo. Unaona kwa, kwa nini wanasema hivyo? Kwa sababu wale wengi wanasema kwamba asilimia kubwa madada ambao wanafanya kazi ba, kazi yao kubwa ni kujiuza. Wewe kwa nini unakataa? Sababu kubwa ni pembe ni kwa nakataa kwa sababu mm. ni kila wanakuambia mwanadamu yeah. mioyo haitofautiani mm. iko tofauti kabisa okay. kila mtu ana moyo wake da, mioyo na tofautiani yeah. 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 kila mtu ana moyo wake mm. mtu anaweza kaja hapa kwa malengo yake binafsi unaona okay. kwa hiyo mwingine anaweza kaja labda kwamba niko kwa ajili ya kujiuza unaona mm. huyo ni yeye lakini mwingine anakuja kwa future plan yake kwamba ni nini nimekuja kufanya nini hapa mm. unaona lakini sasa kwamba nimekuja kwa ajili ya kujiuza hiyo ni kitu ambacho hakiwezekani kabisa mm-hmm. unaona kila mtu na moyo wake okay. unaona ndio maana mwanadamu anakuambia mioyo hailingani mm-hmm. eh hivyo hivyo mm-hmm. unaona kwa sababu lakini vijana wa mtaani wanasema wakihitaji madada ama mademu lazima waende ba watapata huko ah sio mpaka ba mm-hmm. hata sehemu nyingine unaweza kuwapata <laughs> by the way <laughs> okay sasa antarudi tena kwako na yeah, yeah. nizungumze pia na mdada hapa uh, ili pia tuweze kupata uh, kila ambacho yeye anakiamini mambo vipi safi mema fresh kwa majina kwa majina naitwa binata filipo mkaji wa miti binata filipo eh unapendeza mama asante <laughs> siri ya mafanikio ni ipi mbona unanga sana ah ah kawaida eh eh siri ya mafanikio ni ipi au kwa sababu unatumia mobile spirit ah ah eh eh ah okay sasa ni kwamba sehemu kubwa ya madada ambao wanafanya kazi ba mm. kazi yao kubwa ni, ni kujiuza ila mm. wanajificha kwenye mafuli ya kufanya kazi ba wewe kwa kwa sentence hii na ukweli ndani yake hapana mm. kila mtu anayependa kufanya kazi ba sio kwamba anaenda kujiuza mm. kila mtu anakuwa na malengo yake ila hicho ipo mtu anaenda kufanya kazi ba kwa ajili ya kujiuza lakini mtu mwingine anakuwa na plan yake mm. eh Kumbu kumbu zangu uh, zinaonyesha kwamba umewahi kufanya kazi ba na umewahi kuwa counter manager. Sasa uzuri mimi naamini kwamba wewe utakuwa unafahamu mambo mengi sana kuhusiana na sentence hii. Hii ukweli wake ukoje na utofauti ukoje? Ah uh-uh. utofauti kama mtu anayefanya kazi counter na yule mdumu wa vinywaji. 
kinatafutiana na mtu moyo wake ulivyo kuna mtu anakuwa yuko counter au wa vinywaji sasa wa manager kumbuka unabano sasa wa huyu anayesambaza vinywaji anaweza akajibana kusema ngoja ni chomoke lakini kama si alileta madanga anajua kichomleta no eh yeah, okay kwa hiyo wewe unakubaliana na hilo kwamba kuna asilimia kubwa wapo ambao wanafanya hiyo kazi ya kujiuza kwa hiyo ukiwaona ndio wewe unafanya unatumia mbinu gani mbinu aa mbinu ya kujiuza aa huwa ni kama moyo wa mtu au mtu anasema a kuna mtu anaweza kumwangalia ni mtakatifu ila muda wa kufika anaenda zake tutafuta hela eh okay na huwa wanawaga Ah ah mwingine waagi anaondoka hivyo. Wanapewa hela au inakuwa ni, ni free? Wewe wanapewa hela. Nyingi sana. Sana. Kwa siku mwisho wa mwezi unajikuta wewe ambaye uko counter anakuzidi pesa. Sana. <laughs> Ah, okay sasa sawa bwana eh, hayo ndo ambayo anaendelea pia kujiri kwa pande wa kitahiki cha Ruzinga eh, lakini kikubwa zaidi bado tunaendelea pia kupiga story na washikaji hapa ili tuweze kupata ukweli na tafsiri halisi kabisa ya neno hili kwamba sehemu kubwa ya wadada ambao wanafanya kazi ba wapo kwa ajili ya kujiuza wanachokifanya ni kubadilisha tu ama kutumia mwamvuli huo kujiuza kwa ajili ya kufanya kazi hiyo dada yuna shida mimi nakushukuru sana ni yes nitarudi tena kwako baadaye bwana baza niaje uh. eh hey. Naona unaichum kumbusha sweet wine. Kwa nini unaichum? Eh bana eh hapa ndo baada mjini hapa. Ah. Utakunywa nini sasa tofauti na kumbusha sweet wine? Mm. Tofauti na mobimba. Tofauti na eh ginger drink ya hiyo baba. Okay sasa. Ina tofauti gani na vinywaji vingine? Ah uh, mimi naona mm. kama wanavyojua hata na watazamaji pia mm. ni kwamba uh, ikinywa cha kumbusha hiki mm. akina akina ile 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 hangover ile kunywa asubuhi ukaamka labda kichwa kinakuanga unaona bana eh au labda uh, una shida shida kidogo no ukinywa tu na mka asubuhi huko flash kwa hiyo ndo faida kubwa sana ya kunywa kombucha ya okay, sasa sasa mm. ya bwana mimi na kuongeza sana kwa kutumia kombucha e bwana eh tuwa ina kwa kutumia bidhaa za HR Ken Martin yes investment company ndio ndio naomba pia nipende kufahamu majina kwa majina unaitwa nani ah uh, mimi majina yangu uh, naomba nitaje AKA mimi mm. uh, AKA yangu unaitwa a uh, chocolate fever chocolate fever. Uh, ha, chocolate fever napatikana hapa mjini Kayanga <laughs> okay ya bwana leo mezani tumekuja na mada ambayo inahoji yes. kwamba asilimia kubwa ya wadada wengi ambao wanafanya kazi ya ba mm-hmm. wanatumia mwamvuli wa kazi hiyo ya ba lakini asilimia kubwa kazi yao inakuwa ni kujiuza ukweli wa jambo hili ukoje kwako e bana ndugu mtangazaji unajua tuseme asilimia huwa ni asilimia moja lakini katika hili mimi naweza nikalipa asilimia themanini na tano Kitu cha kwanza ambacho tunajua kwamba uh, katika kazi mbalimbali huwa zina changamoto. Unaona bana eh? Na hii kazi ya ba huwa ina, ina changamoto kama kazi zingine. Uh, lakini pia katika hili ni kwamba kila mmoja anapoenda katika kazi mbalimbali na kwamba katika utafutaji. Unaona bana eh? Na katika utafutaji mwenyewe ndio huko anakutana na changamoto hizo ambazo tunafanyaje? Tunazungumzia. Lakini pia mimi katika hili swala la ba uh, kuna mwingine ambaye anakuwa ameenda pale kwa ajili ya serious kazi moja ambayo anakuwa ameenda kufanya kwamba jamani mimi katika nimetoka nyumbani kwa sababu kuna wengine ambao labda sio kwamba wanaotoa mitani kuna mwingine labda wanamtoa nyumbani kwao ya unaona bana eh anatolewa nyumbani anakuja kwa ajili ya kufanya shughuli lakini kile kule anakofika kule anakutana na vishawishi mm. changamoto za hapa na pale ambazo anakutana nazo zile mle ndani na maanisha labda anakutana na wale ambao ni wafanya kazi wenzake wanaweza kumfundisha kum, kum, vitabia ambavyo amba, amba, ni tofauti kabisa unaona bana eh vile vitabia vyenyewe labda wenyewe wao anakuta wamekotwa mtahani huko lakini unakuta wao amechanganyikana inakuwa ndivyo sivyo kwa hiyo kwamba kila mmoja pale anakuwa ni lengo lake la kwamba kwenda kujiuza kwenye baa labda zile changamoto ambazo nikutana nazo leo mle ndani ndio zinakuwa ni kasheshe ni program kabisa kwa hiyo anaweza akatoka kijijini mm. haja maalum kwa ajili ya kufanya kazi eh eh lakini baada ya kufika kufika pale kwenye ile baa yep. akajikuta na badilika na anafanya kazi ya kujiuza na ukakuta anazidi warambo amewakuta kwa sababu gani <laughs> mimi nakwambia ukweli kwa sababu gani eh. kuna mtu mwingine anabadilika kulingana na mazingira kulingana na mazingira na anaweza kwa konki kuzidi wale ambao amewakuta eh kwa sababu anakuwa na yani tumeana anakuwa na chipuka yani na anakuja kwa 4G mm. inakuwa ni changamoto <laughs> <laughs> eh bana eh eh okay sasa no. eh, bana eh naomba pia tuzungumze na mdada mwingine hapa ili yes. pia tuweze kupata maulima tatu kutoka kwake ndio mambo vipi safi kwema kwema mm-hmm. kwa nini natumia kinywaji nakitumia kwa sababu nakipenda mm. kati ya vinywaji vyote nakipenda hiki tu 
Unatumia kumbucha sweet wine? Kumbucha ndo unaitumia sana sana hapa. Mm, mm. Kwa nini unaipenda? Kwa nini unaipendelea sana kuliko kitu kingine? Mm, naipenda kwa sababu ni tamu afu haileweshi kivile. Mm. Ni kinyo najisikia vizuri kwenye mwili wangu. Unasisimka? Ye, <laughs> ndo hivu. <yu>. Walaini? <laughs> Kawaita. <laughs> ah, ok, sasa. Ya buwana leo kwenye kibuta chetu cha dombucha, tuna mada ambayo tumeweka mezani kwa pandu wa siku ya leo. Tunahoji kwamba tafsiri halisi ya watu kwa mtani. Wanasema kwamba silimia kubwa ya wadada ambayo wanafanya kazi ya kuuza kwenye bamba limbali kwa mba silimia kubwa kazi yao inakuwa ni kujiuza ila wanatumia muamvuli wa kufanya kazi kwenye ba kwa ajili ya kuficha jambo hilo kwa kwa wewe jambo hilo na ukweli kiasi gani? aa, mm. sio ukweli ok sio ukweli, ila wali wengi ni kweli wanajua kumbwa wanafanya kazi ba wanajiuza mm. ila upandu wangu sio ukweli kwa saa naona kama mimi na wenza wangu tunafanya hapa kazi ba mm. so kwa mba tunajiuza mm. Ah, wana ujuza tena wapo wapo pembe ni tofauti na wanafanya kazi ba. Kwa wana osema hivyo, hawajui wana ulo disema. Hmm. Hawa mba wana ujuza pia wana kuja hapa kunye ba. Wana, wana kujaga, wana nuwa, wana kunyo, hmm. wana rudi kwa, wana poka. Kwa nini wana kuja hapa kunye ba? Kwa mba labda ndo tapata wana ume zaidi? Hehe, he, kitu kama ichu. Kwa sawa wana kwepo wana ume mbali mbali wana kunyo. Hmm. Wakija hapa, hmm. ndo watawaona basi. Mambo mingine well, anaendelea. Anawapenda hivyo. Asilimia kubwa hawa ndio ambao wanawaharibia pia sifa. Ehe, watu kama wao ndio wanatarbia sifa. Lakini sio kwamba wanaouza kwenye bando wanajiuza. Mm. Kitu kama cha kazi. Unauza hapa. Ndio. Wewe umewahi kujiuza katika maisha yako? Sijawahi. Kwa nini hujawahi? Kwa sababu wanasema wanapiga hela sana nyingi huko. Ah ah. Mm. Ni waongo. Hakuna hela. Hakuna hela. Kwa nini unasema kuna hela? Kwa sababu wanaojiuza wao wenyewe ndio wanasema kuna pesa. Tatizo mimi sijiuzi ndio maana nasema ndio wale ndio wanakaribiaga majina. Mm. Kwa sababu wanakujaga hapa wananua vinywaji, wanakaa mm. pembeni. Ila wanakuepo na wateja wengine wanaume hapa wanakunywa pombe. Mm. Si wakikaa pale na mavazi yao yale wanaume wanaanza kuangalia. Mm. Anakuja amepiga pigo la hatari. Eh, amepigilia <laughs> mingi la ukweli. Eh mimi. Mm. Eh kwa utashukuru wa wanaume washawaita. Mm. Utaona wanaongea baadaye watapotea ghafla. Mm. Oh, si wale, eh, eh, inatokea hapa, mm. tunawonaga tu wana kujaga mara nyingi mm. Na na wapa mbao tunaongea na wakabisa wana tuambia Yani mta naweza kuambia kwa mba, yani mina jiuza na hela nyingi Sasa Mta wana kuambia kabisa, eh, mi kwa siku, unaweza kula na kama F-50 Mmoja kinipo F-20, mgini kuminatano, mm. 20 hivyo hivyo Yani kwa siku, mta naweza kula na watu kama sita mm. <laughs> Kwa Lisani moja na ma- madakika, yani mta nakusanya hela kwa njia hiyo mm, mm. Kwa kama hapa wadola tunafanya kazi ba, tunachangamoto kama hiyo mm. Mtu anatoka huko, anakuja hapa ragiza kinyuaji, mm. anakaa na tulia mm. Akija mteja na muona, anamuita, anaendea na mambu ya mambu ya Anapata hela hivyo, mm. kwa na yungina wakiwaona, sinajua <laughs> wanafanya kazi ba mm, ya, Anajua kama anawuda kwa wanafanya kazi, okay, kondo mana sifazetu ziko hivyo, mm-hmm. hila siyo kwezi mm. Kwa kwa wewe ume, umefanya kazi ba kwa kipindi cha mda gani? Ah, mindo marangu ya kwanza isi. Asimia kubwa ya wanoma mba wana kutongoza. Kuwa wanasema kwamba mba pesa. Ama umewai kukutana na wanoma mba wana itaji mlale wote. Gafula tuwana kwa mba wana mina kutaka tenu mlale wote. E, nshaa kutana nao. Mm. Wanasema aji? Nshaa kutana nao wanoma wana kuita na kumbia edada ya nakupenda na tika ni kutumia kwa mda huu. Na kupaela hii na hii Ok e, uku, uku, Ukiwa unataka, unaenda mm. Unaeksina na kupaio hela mm. Kama utaki, basi po Unamuekeza kwa muingina, mbui kwa tiari mm. Kitu kama ichu Wamienda marangabi? Um, yani kama mimi toka nimeshika hapa mm. Nimekutana tu na watu kama watano mm. Kweli Na wanatoa pesa mzuri tu? Mm, nice kama wana ndo wali nipa hela mm, Hela mwingine Wakwanza na kumbuka nipa F15 F15, ok mm, Wapila haka nipa F10 mm. Watatu wali nipa F20 Ok uh, Wana haka nipa F10 mm. Watano ya wakunipa kabisa Kwa sabo nipanga ni kamambia na omba hela kwanza Haka niambia haka Tuende kwanza Kutoroka Tukimaliza nita kupa Tukimaliza nita kupa Tukimaliza nita kupa 
<laughs> akasema na nini kumwacha <laughs> nikatulia <laughs> akaondoka hivyo okay ah toka siku hiyo mm. toka siku hiyo sikurudia labda tu na mtu wangu mmoja special umekana special mm. for you <laughs> the only one which <laughs> <laughs> na kwa mfano hao ambao ni kama watano ambao mnazungumzia mlivyoenda mlitumia kinga ndio mm. mm, wawili wa, wawili walikuwa na vipimo mm. tulipima kupima kwanza so, e, kabla ya mambo mengine yote e, kwanza tupime tulipima mm. watatu tumia kinga watatu wao baki na kutumia tulitumia kinga mlitumia mpira mm. wewe ndio uliwahamasisha kwamba mtumia wao wenyewe ndio mimi ndio niwahamasisha kwa sababu mm, kwa sababu e, guest mpya nani zipo kinga mm. zipo ndio kwao niliwaambia ni kazi tafuta basi mm. Mm. Katumia kinga. Kwa nini umeamua kuacha? Kwa sababu ni dili wa kwanza 2015, wa pili 2015 jumla 30, wa tatu 10, 1040. Mtoni wa kutosha huo mpunga wa maana. 1040. Mlifuata uliofuatisha kama ndani ya siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu. Mm. Sikufuatisha. Mm. Mm. Lakini ilikuwa ndani ya wiki moja. Eh, ndani ya wiki moja. Mm ndani ya kumoja na maana ndani ya wiki moja 40 kaingia kaingia <laughs> okay sasa kwani uache kwani kwamba ni deal sawa lakini mimi mm. kabla sija zoea zoea vile mm. sija vizoea ndio maana niamua kuacha kwa sababu mtu wangu ninachotaka ananipa mm. matumizi madogo madogo ananipatia kwa ndio maana niliamua kwanza nitulie mhm mm. Lengo kubwa na sababu kubwa ambayo labda pengine unaweza ukashare pamoja na mimi na watazamaji ambao wanakutazama kwa hivi sasa sababu kubwa ambayo ilikupelekea uamue kujiuza na uamue kutoka nao watu wa kupepesa na uwape kile ambacho walikuwa nakihitaji wao sababu kubwa ilikuwa ni nini ni umaskini ni ukosefu wa baadhi ya vitu mbalimbali au shida ilikubwa ilikuwa ni nini kasi yani um, shida kubwa hmm. nilikuwa na nilikuwa Nilinua kwa kiwanja mm. hasa nikaa na daiwa 120. Sawa sawa. Nikaa nimeuza mbuzi zangu kule kijijini mm. nikapata 100. Mbili mbuzi mbili. mbili. Kwa hiyo kwa 50 huyo mtu akawa anatoka kijijini kula ni uzee ile shamba mm. ananikuta hapa kunidai. Na nilikuwa bado mgeni hapa ananitia aibu anakuta niko mbele ya watu anandai okay. anandai. Eh. Kwa hiyo nilipopata hiyo 1040 nikamwambia bosi kuna ongezea 10000 nikamaliza shida yangu kamaliza mm. mapema tu chap kama nyao <laughs> okay sasa na unafikiri wengine ambao wanajiuza sababu kubwa inakuwa ni kama ya kwako au anakuwa na sababu nyingine kwa sababu uzuri wewe umekanao mnashare mnabadilishana mawazo anakuambia sababu kubwa ni nini shida inakuwa nini ni mtu mwenyewe ambao labda ameamua kwa labda yeye kwa siku mpaka kutana na wanaume zaidi ya watatu au labda mwingine anakuwa na shida nyingine kama za kwako shida kubwa inakuwa ni nini Yaani wenyewe sio kwamba wanakuwa na shida kubwa kama ya kwangu. Mm. Sema tu wenyewe waliamua kwamba wajiuze. Ndio maisha yao. Eh ndio maisha yao eh. Mm. Waliona kuna hela kwa wakamua kila kitu ni kujiuza. Kila mm. kitu wanakitoa mm. ni kujiuza mm. basi. Sio kwamba wanakuwa na shida. Okay, na wanaporudi wao wanakuambia kwamba bwana leo nimepata kiasi fulani, leo nimetengeneza kiasi fulani. Eh wanasema. Mm. Na wanakuonyesha kabisa. Watoa hela nyingi. Haumi kwamba mwanangu ah, naona kapiga mtonyo wa maana sana leo. Ah uh, siumi kivile <laughs> na umia kidogo ila siumi kivile kwa sababu mambo ambayo sijazoea. Mm. Okay. Mimi nikiwa na 2000 yangu ya kula 5000 3000 na rizika. Okay. Mm. <laughs> Sasa leo pia umetuambia kwamba umeacha na hautaki tena kuendelea na biashara hii ya kujiuza. Unaambia nini wenzako ambao wanafanya hii kazi ya kujiuza? Wito wako kwao ni upi? Yeye cha kuambia waendelee ama waache kama wewe. Sasa kuna mtu mwingine unamwambia acha na kuchukia. Maana kuna <laughs> wengine marafiki zangu nishawaambia kabisa wanakuchukia kabisa wakuelewi. Mm. Ila mimi ya ninavyoona bora tu waache. Waache. Akipatikana mtu wa mara moja kwa wiki fresh. Mm. Amtumwa 15520 lakini sio kila siku sio kwa siku kulana mtu mara ngapi mara ngapi sio vizuri. Mm. Na huwa mnapata nguvu sana. Hizo nguvu mnazitoa wapi? Za kulala na wanaume zaidi ya mmoja ndani ya siku moja. Mhm. Sasa kama wana siku na wanaume siku wa siku moja mara ngapi? Wao mm. wanajitahidi kula, kushiba, kunywa, masupu nini? Mm. Wanakula vitu kama hivyo, wanapata nguvu. 
Unakuwa mm. na nguvu ya kutosha. Ndiyo. Unatumia pia na mobimba kidogo na ongezea nguvu. Wanatumia na kombucha wanakunywa sana sana. <laughs> okay. Inaongezea nguvu ya kutosha. Eh, inaongezea nguvu ndiyo. Mm. Kitu kama hicho. Umewahi pia kwako kwa wewe? Umewahi kulala na wanaume zaidi ya wawili ndani ya siku moja? Ndani ya siku moja. Mm. Ya -mm. kutoke. Unaisi naweza? Ah, misi wezi bano. <laughs> Kwanini unatumia kinyuaji cha kumbucha? Kwa unatumia mobimba? Mimi ginger drink. Kwa unatumia mobimba? Mimi hapa buwana, mimi natumia mobimba ginger drink. Mm. Heba naichi kinyuaji, mpaka sasa hivi ni kunimetulia nacho hapa. Sina wasi wasi oyote. Sasa. Kwanza, mana yake nini? Mm. Ginger buwana, kuna kitu tangawizi nini na inapita umodani, ukiuna kunyo eh. Unaona. Alafu kingine, unapunyo alafu unajibrudisha mwenyewe, eh, unalelax pia. Unaona. Alafu amna ingova, ukiamka asubuhi una refresh mind. Unaona, unaingia kazini, unafanya nini pilika pilika. So unajua eh, za kitaani. Unaona. Kwa hiyo mimi ninachowashauri wana, mtaani nini? Tumia kombucha. Ndio habari ya mjini. Kwani shida iko wapi? Eh? Kombucha ndio habari ya mjini. Ya mjini. Kwani shida? Ndio langu hilo. Unaona. Eh, kesa sawa. Mwisho ka, mwisho kabisa. Nimepiga story na wewe mwanzoni kabisa ukasema asilimia kubwa ya warada ambao wanafanya kazi ba hawapo kwa ajili ya kujiuza ila wapo kwa ajili ya kazi hiyo maalum kufanya kazi ili wapate pesa waendeshe maisha yao umemsikiliza bimdashi hapa una neno ya yeah, bimdashi nimesikiliza kwa makini sana na nimemuelewa fresh kabisa sasa unaona lakini mimi point yangu inabaki pale pale na nitaendelea kuwa against kabisa niko kinyume mm. Mimi naendelea kukataa mm. kwa sababu ya kitu kimoja, pointi moja ambayo nitakiwa ielewe. Mm. Ah. Nadhani mm. unapokuna una, unaenda kutafuta kazi. Ndio. Ndio. I don't know ni kazi ya ba mm. yoyote tu. Kwamba ni moyo unaona ni moyo wa mtu. Mm. Kwamba mimi naenda kutafuta kazi ya ba. Naenda kutafuta kazi ya ba kufanya kazi ya ba labda naenda kuuza vinywaji moja mbili tatu. Unaona kama unaenda dirizi yako ni hiyo kufanya dirizi yako. Lakini hivyo vitu vingine vya kwenda kule ni, ni masuala ya tamaa. Unaona labda kaamua ameamua yeye kibinafsi lakini mimi ninachokiona kwamba kama umeamua kufanya labda nimepata section fulani kwamba mimi na, naenda kusupervise lakini ni ni, ni ba sawa it's okay fanya hiyo kazi unaona lakini kama nitamaa itakuchukua kule basi uchukue huko huko ni wewe tu no it's your option unaona okay sasa okay sasa okay mimi nakushukuru sana ni pick ni, ni mazana blaza hapa Niaje? Ni bana fresh unajua nini? Unapiga mobimba. Unajua mobimba spirit. Wanasema kwamba mobimba waragi. Wanasema kwamba <laughs> imani bila matendo mm. imefanyaje? Imekufa. Ya, kwa hiyo kusema kumbucha bila kunywa mm. kwa hujafanya ah, kitu chochote. kwanza tu. <laughs> kumbucha bila kunywa haipo. Haipo kabisa. Lazima unywe. <laughs> Alufu safi kabisa. Sana kabisa hata ukilala ga uh, ukiraro umeamsha miguu mm. unaamka hivi hivyo ukitana bimdashi fresh chosho chosho yenye chosho ah mimi napenda ni, ni umepinga pia na wewe yeah, ni, na Masa lakini sikiliza pia mwanadada hapa ah uh, napenda labda sisi nirudi kidogo tu nyuma kidogo mm. unajua kwamba uh, au madada hawa labda sisi tuongee taratibu sio katusikia mm. kwa sababu tambo walikuwa naongea wote hawa mm. walikuwa ndoza ba Ah, watu wanavishawishi uh -huh. wana wanatuteka sisi wateja oh. wanavaa mamini yao <laughs> kwa hiyo uh, okay. kwa hiyo sisi kama wateja mfano labda tumekuja kudumiwa mm. kusema kweli tunakufa gans uh. yani tunaishiwa yani tunatetema kama mayere mtu anataka kimini kinaishiwa mkweli kwa hiyo usempende kwa hiyo usempende kwa hiyo usempende kwa hiyo vitu kama hivyo kwa hiyo sijizui kwa hiyo nakume tazama hivi kwa hiyo napazia kwa hiyo Uh, Aundo yale wanasema nature has no medicine Yes, kitu kama nature Mbile hayana tiba mbe baba Tari kweli kweli Kapi hale nsiri Kwa mba hapa kuna, kuna, kitu, kuna kitu ndani mm. Kwa ndo hivya Lakini pia na dhani hiyo mm -hmm. Tunasha wishika Tukumbeta okay. tiba sutusikie mm. Lakini na mengine sasa Yanakuja na leta changamoto mm. Kama tu sama tamaa hizo Na hizi tamaa azina mtu mzima Wala mtoto Ote <laughs> <laughs> zina kumbeta <laughs> Ok Hato okay. kimuna mzee pale amekaa pale lakini kuna kitu ambacho kinamvutia mm, kwa mzee kipita tosha eh kisha anapitia kama bibi kuna siri na siri wao anatikisa natikisa kichwa mnachanganyikiwa kwa ufupi ndio hivyo kwa hiyo kwa ufupi mambo kama hayo hayakosi okay yeah 
kwa nini unatumia kinywaji cha ngombocha? Kwa nini unatumia bidhaa za HRK ni Martin Investment Company? Asante sana ndugu mtangazaji. Mimi kwa ufupi uh, uh, cha kwanza naweza kusema kama nimeshapata nimesha kama faida kama 4 au 5. Faida ya kwanza uh, ni kwamba ni kinywa huwa sipatagi shida uh, katika huko kinywani mwangu. Yaani nani harufu inakuwa vizuri. Okay. Hicho cha kwanza. Cha pili ni kwamba sio kwamba ina kirevi lakini sio kama vile vingine ambavyo tunavijua kama uh, pombe zingine hizo kirevi kinakuepo lakini ni kirevi ambacho ni cha kawaida sana haya sio kama labda kinaweza kukuzuia hata mtu yote ambaye atumiaji pombe kwamba aweza kanyatua unakunywa na kirevi chenyewe ni cha kawaida sio kivie okay. uh, faida ya tatu uh, ni kwamba kama tulivyotumesha zungumza hii faida nyingine kwamba ukinywa unaamka ukiwa vizuri sana yani akina hangover kama tulivyosema unaona bana eh? lakini pia faida nyingine ni kwamba hiki ndio kinabebeka Ah, ni potable. Eh, ni potable. Yeah. <laughs> Kina bebeka. <laughs> hata unasepa tu. Na na, na bahati nzuri mimi naviona ikinywaji iki. Mm-hmm. Uh, kuna vingine ambavyo siona. Mm-hmm. Nichi niweza kusafiri nacho kanda Tanganda, kanda mm-hmm. Kampala wapi huko. Popote pro na nacho. Kina TBS kabisa moja kwa kile dhibitisho na TBS. Unaona bana eh. Kwa mambo yako sawa hivi yani. Okay, sawa sawa. Bwana mimi mara baada ya kongayo naomba niondoke na yeye. Okay, sawa. Hii naiacha. Haina shida. Ngoja nenda fresh kabisa. Bas sawa. Mungu akutangulie. Amani kabisa. Shukran sana kwenu nyota ambao umeweza kuambatana nasi na kutizama kipindi hiki bora kabisa cha Afrika Afrika za kita kuanzia mwanzo kipindi hiki mpaka hivi sasa ambapo tunatamatisha. Asante sana na kwa kweli ninyi ni watu wa thamani sana sana sana. Nangu jina naitwa Mr. Kipaza aka niite Mr. Yes Grace Mwakagenzi. Nyuma ya kamera alikuwaepo Mr. Kasim Ramadhan.